மெக்னீசியம் நைட்ரேட்டு துத்தநாகம் எல்தைரேசன் எல்லாமே இதுக்கு தேவை ஓகே முன்னூ முப்பது ட்ரே வந்து மல்டிப்ளேஷன் ஆகும் ஓகே மல்டிப்ளேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ஓ போதும் அப்படின்னு முப்பதாயிரம் ஒரு பத்து மல்டிகல்ச்சரே போச்சுனாக்கா அப்புறம் நம்ம லேபே வந்து குளாப்ஸ் ஆகிடும் ஓகே ஓகே அதனால இது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இது ட்ரையல் பார்த்துருக்கீங்க சக்ஸஸும் ஆயிருக்கு சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு சேம் சீட் லிங்க் பண்ற ட்ரே தான் அந்த சீட் லிங்க் பண்ற ட்ரேல வந்து ஃபுல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பேபி பிளான்ட்டை வந்து இதில் நடுவோம் ஓகே நேந்திரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினாறு ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் செடி செடி பதினாறு ரூபா வணக்கம் வெல்கம் டு ட்ரீம் பவுண்ட் பிளான் இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கதிர் அக்ரோ பயோடெக் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் இங்கே என்னன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஒரு சில பேருக்கு ஐடியா வந்திருக்கும் என்ன அப்படின்ட்டு தமிழில பார்த்தி ஒரு சில பேர் வந்திருப்பீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா திஷு கல்ச்சர் இந்த வாழையில திஷு கல்ச்சர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் பிளான்ட் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அப்படியாப்பட்ட ஒரு இடம் தான் இது இப்போ நம்ம வந்து லேப்ல இருக்கோம் எங்க நர்சரியும் தனியா வச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் இந்த திஷு கல்ச்சரை பத்தி ஸோ அண்ணாதான் நம்மளுக்கு வீடியோ கொடுத்துருந்தாரு அண்ணா பேரு கதிரேசன் கதிர் அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் பேர்ல தான் லேபும் வச்சிருக்காரு நர்சரியும் வச்சிருக்காரு ஸோ அவர் சொல்லியிருந்தாரு நிறைய விஷயங்கள் பத்தி நம்ம கூட்ட பகிர்ந்திருந்தாரு இந்த திஷு கல்ச்சர் எப்படி ஆஹ் எப்படி விவசாயிகளுக்கு உங்க விவசாயிகளோட பேக் போன் அப்படின்னு சொல்ல இந்த தா இந்த வாழை வளர்ச்சியில ஸோ அது அவங்களுக்கு பேக் போனா இருந்து இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதனுடைய ப்ராசஸ் பத்தி நம்ம சொன்னாங்க ஒரு தாய் செடியில இருந்து எப்படி அவங்க வந்து லேப்ல வச்சு ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான செடிகளை வெளியே கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுல ஒரு சில பேர் நம்ம கிட்ட கமெண்ட்ல எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இது வந்து கெமிக்கல் வந்து கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி பண்ணதுனால உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதல் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் விளக்கம் நமக்கு கொடுக்குற விதமா நான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ நம்ம பண்ண போறோம் எப்படி அவங்க ப்ராசஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு டீட்டெயிலாக நம்ம சொல்ல போறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனை நிறைய வெரைட்டிஸ் இப்ப வாழை நேரத்துக்கு நிறைய வெரைட்டி பண்ணுவாங்க நிறைய ஒரு ஒரு சில லேபில எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வெரைட்டி மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க அண்ணா வந்துட்டு நிறைய வெரைட்டி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து வெரைட்டி பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன் சொல்ல நம்ம கேட்க போறோம் ஒவ்வொரு வெரைட்டியுடைய பிரைஸ் இப்ப நீங்க விவசாயியா இருந்தீங்கன்னா இந்த செடியோட ரேட் எவ்வளவு எனக்கு இந்த ஜி நைன் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய பச்சை வாழை வேணும் அப்படின்னா எவ்வளவு ரேட்டு அதனுடைய மகசூல் இப்ப ஒரு ஏக்கர்ல நீங்க எத்தனை செடி வைக்கணும் எவ்வளவு மகசூல் கிடைக்கும் அதுக்கு உண்டான டீட்டெயில் எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் சோ அண்ணாதை நம்மளுக்கு கொடுக்க போறாரு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு உங்களுடைய தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க இப்ப வாங்க இந்த திஷு கல்ச்சரை பத்தி முழுமையா நம்ம இந்த அண்ணா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் <laughs> ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆக போகுது எல்லா வெரைட்டியுமே நம்ம வாழை பனானால் வந்து பண்ணிட்டுருக்கேன் திசு ஒரு முறையில் ஓகே நான் இந்த திசு கல்ச்சர் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கெமிக்கல் இது வந்து கெமிக்கலில் பண்ணுறது உடம்பு கெடுதல் அப்படின்றாங்க ஸோ அது இல்லை அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ ஜென்ரலாக இப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு விவசாயிங்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ ஜென்ரலாக பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த திசு கல்ச்சர் அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்க திசு வாழை தான் மேக்ஸிமம் விவசாயம் வந்து லைக் பண்ணி அதில் தான் நல்ல மகசூல் எடுத்து நல்லா இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ கட்டை வந்து நடுறாங்க ஒரே ஈவனாக வந்து ஈல்டு வராது மகசூல் அந்த அளவுக்கு இருக்காது நோய் தாக்கல் அதிகமாக வரும் நம்ம திசு வாழையில் அந்த மாதிரி நோய் தாக்கல் கம்மியாக இருக்கும் மகசூல் வந்து ஒரே சீராக இருக்கும் வெட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் ஈல்டு வந்து நல்லா இருக்கும் இதில் ஏன் வந்து கெமிக்கல் கெமிக்கல் என்றாங்க அது எப்படி தான் யாரே கொலைப்பு விட்டுறாங்கன்னு தெரில அதாவது நாங்கள் வந்து அந்த இப்போ ஒரு ஒரு ஏக்கரை வந்து மம மதர் பிளான்ட் இருக்குன்னாக்க அதில் வந்து தரமான கண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எது வெட்டு வருதோ அதோட தாய் கண்ணை மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம லேபில் ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஒரு கண்ணை எடுக்கிறோன்னாக்கா அதில் வந்
சோ இதுல இந்த கெமிக்கல் அப்படினு சொல்றாங்க இல்லங்களா சோ அதுக்கு என்ன விளக்கம் நீங்க கொடுப்பீங்க அப்படினா இப்போ நம்ம தாய் மண்ணல வந்து இப்போ ஒரு செடி வந்து உயிர் வாழணும்னா அதுக்கு தேவையான மெக்னீசியம் சல்பேட் கால்சியம் குளோரைடு துத்தநாகம் எல்டரேஷன் ஜிங்க் ஏ வைட்டமின் சி வைட்டமின் டி வைட்டமின் டி வைட்டமின் எல்லாமே தேவை அதே தான் அந்த இத வந்து நான் நுண்ணூட்டு சத்தா கொடுக்கறேன் இப்போ வந்து சூரிய ஒளிய ஒரு செடிக்கு கண்டிப்பா வேணும் நான் இங்க என்ன பண்றேன் டியூப்லைட் அதாவது குளோரசன் லேம்ப நான் வந்து வெளிச்சம் கொடுத்தா மட்டும் டி வைட்டமின் கொடுத்தா மட்டும் தான் உயிர் வாழும் அதுக்காக தான் இந்த லைட் செட் அப் எல்லாம் பண்ணிருக்கு சோ அந்த மண்ணில் இருக்கிற சக்தி தான் நம்ம எடுத்து பாட்டில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆமா அது வந்து தனியா கெமிக்கல் கிடையாது உடம்புக்கு கெடுதல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றீங்க இது வந்து ஒன்லி வந்து ஹைப்ரேட் இல்ல நோ கிராசிங் உங்களோட மதர் பிளான்ட் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் ஆயிரம் மதர் அந்த திசு வலையும் வரும் அதே குவாலிட்டியான அதே குவாலிட்டியா தான் வரும் ஓகே நீங்க வந்து பத்து கிலோ இருக்கிற தாய் கண்ணு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நான் பண்ற ஆயிரம் கண்ணும் அந்த பத்து கிலோ ஈல்டு தான் வரும் ஓகே அதனால நான் என்ன பண்றேன் இப்ப எனக்கு வந்து ஹையஸ்ட் ஈல்டு அறுபது கிலோ வந்திருக்குன்னா அந்த அறுபது கிலோட பக்க கண்ணை மட்டும் தான் நான் எடுக்க முடியும் மத்த கண்ணை எடுக்க கூடாது ஓகே சரி மாட்டேன் ஓகே நான் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பிளான்ட் ஒரு சின்ன இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க தாய் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி மதர் பிளான்ட்டு ஸோ அந்த பிளான்ட்டை என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க எத்தனை ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் அது வந்து ஃபீல்டுக்கு வரும் அதாவது லேண்டுக்கு வரும் இப்போ மதர் பிளான்ட் எடுக்கும்போது வந்து இப்போ பார் மார்க்கெட் ஏற்கனவே சொல்லிவிடுவோம் சார் இந்த எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நான் தோட்டம் ஃபஸ்ட்டு போய் பார்ப்பேன் இந்த தோட்டத்தில் வந்து இத்தனை மரம் வந்து நல்ல ஈல்டு வந்திருக்கு அந்த ஈல்டு வந்தது ஒரு இப்போ இப்போ வந்து அது ஒரு ஆயிரம் கண்ணு வச்சிருக்காருன்னா ஒரு நூறு கண்ணு நூற்றம்பது கண்ணும் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த நூற்றம்பது மரமும் மார்க் பண்ணிட்டு வந்துடும் வெட்டு வெட்டினதுக்கப்புறம் அது அது பக்கத்தில் இருக்கிற கண்ணை மட்டும் எனக்கு நோண்டி எடுத்து அவங்க கொடுப்பாங்க பார்மர் பார்மர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் நர்சரிக்கு எடுத்துன்னு வந்து லட்சரில் எல்லாம் இந்த கிழங்கு மொத்தமாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற குறுத்து மட்டும் தான் எடுப்பாங்க அந்த குறுத்த மட்டும் எடுத்துன்னு வந்து லேபில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவேன் லேபில் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த சென்ட்ரலில் இருக்கிற குறுத்து மட்டும் தான் நான் ஒரே ஒரு அந்த இது மட்டும் தான் எடுப்பேன் ஓகே ஸோ இது மட்டும் தான் அந்த மதர் பிளான்ட்லேருந்து வந்த கண்ணு கண்ணு ஓகே பக்க கண்ணோட குறுத்து குறுத்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த நுண்ணூட்ட சத்துன்னு சொன்னீங்களா அந்த பாட்டில் அடியில் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அதில் என்னென்ன கண்ணு வந்து உயிர் வாழணும்னா இதுக்கு தேவையான ஏ வைட்டமின் சி வைட்டமின் மெக்னீசியம் நைட்ரேட்டு துத்தநாகம் எல்டரேஷன் எல்லாமே இதுக்கு தேவை ஓகே ஆமாம் ஸோ அது நம்ம இயற்கையாக கொடுக்கும்போது மண்ணிலே இருக்கு ஆ இயற்கையாக நம்ம செடி நடும் போது மண்ணிலே இருக்கு செடி ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் இப்போ வெறும் நான் க குறுத்த மாட்டை எடுத்துனா அந்த வெறும் தண்ணியில் வச்சா அது எப்படி மல்டிப்ளை ஆகும் ஆகாது அதுக்கு உண்டான சக்தி வேணும் இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கண்ணுலேருந்து லட்சக்கணக்கான கண் எடுக்கணும்னா ஸோ அந்த கெமிக்கல் கெமிக்கல் சொல்லக்கூடிய அந்த நுண்ணூட்ட சத்தை அதில் நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே இப்போ ஒன்றும் இல்லை அடிப்பாட்டை ஆச்சு ஒரு திசு வளரணும் அதுக்கு வந்து மெடிசன் போட்டால் தான் டாக்டர் அந்த ஸ்கின் வளரும் ஆமா ஆட்டோமேட்டிக்கா மஞ்சள் தூள் போட்டாலும் வரும் அதே மாதிரி தான் மண்ணில் நீ மண்ணில் எடுத்துன்னு போய் வச்சாலும் வரும் ஓகே ஆனால் இந்த கண்ணு வராது ஆனா ஒரு குறுத்து மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ அடிப்பட்டு ஃபுல்லாக ஸ்கின் போயிடுச்சு அந்த ஸ்கின்னை வந்து இது பண்ணோம்னா மருந்து போட்டால் தான் அந்த ஸ்கின் வரும் இல்லைன்னா செப்டிக்கு தான் ஆகும் அதே மாதிரி தான் இது ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்ன இது இப்போ இப்போ வந்து இந்த பாட்டில் வந்து நான் வச்சிருக்கேன்னாக்க இது வந்து திரும்ப வந்து மல்டிப்ளை ஆகணும் இப்போ இப்போ தான் இந்த பால் மாதிரி வந்திருக்கு இது வந்து இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆகுது ஓகே இன்சர்ட் பண்ணி பதினஞ்சு இந்த நூற்றுநூறு சத்தின்றது வந்து இதுதான் இந்த கிழங்கு கீழே இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆமாம் இதுக்கு வந்து தேவையான அதான் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஆறு கெமிக்கல்ஸும் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து இரு இருபது இருபத்தோரு நாள் வரைக்கும் இப்படியே இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கிழங்கு வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணுவேன் ஓகே ஓகே கட் பண்ண முன்னாடி பார்த்த ஸ்டெப்லேருந்து அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ரெண்டாக போலந்து வைக்கும் போது எனக்கு வந்து அங்கங்கே ஒவ்வொன்றா ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அதுலேருந்து ஒரு ஷூட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு ஒரு ஷூட்ஸாக ஓப்பன் ஆகிருக்கும் தெரியும் ஓகே ஓகே இது வந்து அதுக்கு அடுத்த அடுத்த இது அதே வந்து இப்போ நாளாக கட
இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட சின்ன சின்னதாக இருக்கும் சோர்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம முதல் பாத்திர கிழங்குல இருந்து உருவானது எல்லாமே இதில் உருவானது அது வந்து ஒரே ஒரு கிழங்கு அதுல இருந்து இவ்வளவு உருவாயிருக்கு அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்ணுவோம் மற்றவங்களுக்கு யார்கிட்டுமே ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்க மாட்டோம் நாங்க மட்டும் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது தான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுப்பீங்க ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன குழந்த எப்படி வளர்க்கணுமோ அதே மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நாங்க இங்கே வளர்ப்போம் ஓகே அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது அவங்க தாராளம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிளம் ஷூட்டிங் பண் கிளம் ஷூட்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ரூட்டிங் ஸ்டேஜ் கேட்டு வந்துடுவோம் ஓகே அதாவது நர்சரிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி ஸ்டெப்பு இப்போ வந்து ஒரு மலர் பிளான்ட் இப்போ பார்மர் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு ஒரு முப்பதாயிரம் பிளான்ட் வேணும் அப்படின்னு முப்பதாயிரம் பிளான்ட் வேணும்னு போது இது வந்து எனக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஆகிடும் ஓகே இந்த மல்டிப்ளை ஆகிறதுக்கு இந்த மல்டிப்ளை இப்போ ஒரு முப்பது முப்பதாயிரம் பிளான்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு முப்பதாயிரம் எனக்கு வந்து ஒரு முன்னூறு முப்பது ட்ரே வந்து மல்டிப்ளேஷன் ஆகணும் ஓகே மல்டிப்ளேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ஓ போதும் அப்படின்னு முப்பதாயிரம்னா ஒரு பத்தாயிரம் சேர்த்தி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த ஒரு பிளான்ட்லேருந்து அத்தனை முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் வரைக்கும் நம்ம பண்ணலாம் ஒரு பிளான் ஒரு <laughs> 4.1 ஒன்னு போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஃபோர்த் வீக் இப்போ வந்து திரும்ப வந்து நமக்கு வந்து செவன்த் ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து எடுப்பாங்க ஓகே எடுத்து அடுத்த ஸ்டெப் பண்ணி தனியாக வைப்பாங்க வைப்பாங்க ஓகே வைக்கும்போது நமக்கு அந்த அவங்க கேட்ட முப்பதாயிரம் பிளான்ட் வரும்போது நமக்கு வந்து போதும் அப்படின்னும் போது ரூட்டிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்து எடுத்து வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் கையில் வச்சுட்டு இருக்கிறது ரூட்டிங் ஸ்டேஜ் ஆமாம் ஓகே போயிட்டு <laughs> 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 ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஃபைனல் இது வந்து இல்லை அதாவது நர்சரிக்கு போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஆமாம் ரெடியாக இருக்குது ஓகே ஸோ இது எல்லாமே பாட்டிலில் தான் வச்சு பாட்டிலில் தான் பண்ணிருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு புது கண்டிபிடி நானாக வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ரொம்ப பாட்டிலு வாஷிங்கு லேபரு அது இதுன்னு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஓகே கவரில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே கண்டமேஷனு இனாக்குலேஷனு நம்ம டைம் சேவிங்கு ஓகே லேபரு ஸோ இது அவுட்புட் எப்படி இருக்குது ப்ராசஸ் நல்லா இருக்கா நல்லா தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ட்ரையல் போட்டிருக்கேன் நல்லா தான் வந்திருக்கு இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு கவரில் வந்து பத்து பிளான்ட் வச்சேன் எனக்கு ஃபைவ் பிளான்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு ஓகே பதினஞ்சு பிளான்ட்டாக வந்து பதினஞ்சா வந்திருக்கு ஓகே அப்போது பாட்டில் விட எனக்கு இதுதான் நல்லா இருக்கு ஸோ ஃபியூச்சரில் இது வந்து எல்லா ப்ராசஸ்க்குமே இப்போ நீங்கள் சொன்ன முன்னாடி சொன்ன ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியுமா இல்லை இது ரூட்டிங் மட்டும்தான் பண்ண ரூட்டிங் மட்டும்தான் இப்போ இப்போ லாஸ்ட்டு எண்டிங் ஸ்டேஜ் நம்பது இது நமக்கு வேஸ்ட் ஆனக்கிற பரவாயில்ல அப்படின்றதுனால இதில் ட்ரையல் பார்த்தேன் இப்போ இதில் ட்ரையல் ஓகே ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம மல்டிக்கிற இது பண்ண போகலாம் ஓகே ஓகே மல்டிக்கும் பண்ணலாம் மல்டிக்கும் மல்டிக்கும் பண்ணலாம் ஷூட்டிங்க்கும் பண்ணலாம் ஆ ஓகே ஏன்னா இப்போ ஒரு ட்ரையல் பார்க்குற நம்பது நமக்கு ரூட்டிங்கில் பண்ணால் அது வெளியே போகிற செடி தானே டெஸ்பேச்சா அதில் வந்து இதானாலும் நம்ம மல்டியில் நம்ம போயிடுச்சுனாக்கா நமக்கு இப்போ பத்து ட்ரே பண்ணுறக்கும் போது மல்டியில் மல்டிகல்ச்சரே போச்சுனாக்கா அப்புறம் நம்ம லேபே வந்து குளாப்ஸ் ஆகிடும் ஓகே ஓகே அதனால் இது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இது ட்ரையல் பார்த்துருக்கீங்க சக்ஸஸும் ஆயிருக்கு சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு ஓகே நல்லா வரும் ஓகே இது வரைக்கும் பாட்டிலே எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்குது இப்போ பாட்டிலில் பண்ணும்போது ஒர்க் ப்ராசஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு அந்த மெட்டீரியல் வேலையும் அதிகமாக இருக்குது அந்த பாட்டில் திரும்பி கழுவி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால அது கவர்லேயே ஒன் டைம் யூஸ் அப்படியே எடுத்து நம்ம நர்சரியில் வச்சு பிளான்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் இதில் ட்ரை பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கீங்க லேபில் வந்து அண்ணா சொன்னார் நம்மளுக்கு ஸோ எப்படி அந்த தாய் பிளான்ட்லேருந்து மதர் பிளான்ட்லேருந்து ஆயிரக்கணக்கான செடிகள் வெளியே எடுக்கிறது அது கெமிக்கலாக இல்லை ந நார்மல் தானா மனித உடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துமா அப்படின்ற மாதிரி டீட்டெயிலாக நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இப்போ வந்து நர்சரியில் இருக்கோம் ஸோ அங்கே எடுத்த செடி அதாவது மதர் பிளான்ட்லேருந்து ரூட்டிங் பிளான்ட் வர வரைக்கும் அங்கே காட்டினார் 
ஸோ அது அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நர்சரியில் வளர்த்து ஃபீல்டுக்கு அனுப்புகிற ப்ராசஸ் ஆனால் சொல்லுங்கள் இப்போ நர்சரியிலேருந்து நர்சரியிலேருந்து செடி வெளியே போகணும் அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராசஸ் இங்கே நடக்குது லேபில் ஒரு த மதர் பிளான்ட் உள்ளே போய் அங்கேருந்து ரூட்டிங் பிளான்ட்டாக வெளியே வர வரைக்கும் நம்மளுக்கு சொல்லிட்டீங்க இப்போ நர்சரிக்கு உள்ளே எந்த மாதிரி பிளான்ட் வரும் இங்கேருந்து எந்த மாதிரி பிளான்ட் வெளியே போகும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்னென்ன இதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பாட்டில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ரூட்டிங்கு பிளான்ட்டு ஆமாம் அதுவாக தான் எஸ்ஆகார்னு சொல்லுவோம் ஓகே பேபி பிளான்ட்டு ஓகே அது வந்து இப்போ நம்ம ஏசியில் வளர்த்ததுனால ட்யூப்லைட் மூலிமா சன்லைட்டு கொடுத்ததுனால நமக்கு டைரெக்டாக வந்து சன்லைட்டு வந்து நமக்கு கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாதனால வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு தேவையான கோகப்பிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டேப் வாட்டரில் டூ டைம் வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்ஓ வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த கோகப்பேட்டை ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணி அதுக்கு உண்டான நியூட்ரியன்ஸ் அப்புறம் பங்கு சைடு பவஸ்டின் அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அது வந்து அது தனியாக ஒரு கம்பெனி ப்ராசஸ் பண்ணி அவங்க சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அவங்க இல்லை அதே கிரா நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கு தனியாக நமக்கு ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணி அது கொண்டு வந்து இது பண்ண முடியும் அதுக்கு மெஷினரி எல்லாம் போட வேண்டியிருக்கும் போட வேண்டியிருக்கும் அதனால நம்ம தனியாக அதுக்கு ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க அவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம இந்த ட்ரேல ஃபஸ்ட் வந்து ஃபில் பண்ணுறோம் ஓகே சேம் சீட்லிங் பண்ணுற ட்ரே தான் அந்த சீட்லிங் பண்ணுற ட்ரேல வந்து ஃபுல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பேபி பிளான்ட்டை வந்து இதில் நடுவோம் ஓகே ஸோ இதனுடைய அடுத்த ப்ராசஸ் இந்த லேப்லேருந்து வந்து அடுத்த செடி இது செடி ஓகே டனல் இது டனல் ஓகே இந்த டனல் வந்து நான் வந்து ஒரு டென் டேஸ் வந்து சன்லைட் படாமலே உள்ளே வச்சுருப்பேன் சன்லைட்டு வந்து ஒரு டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் இது ஓப்பன் பண்ணி சும்மா லைட்டாக பவஸ்டின்னு பங்கு சைடு கொடுத்துட்டு திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணி வைப்போம் ஓகே டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் சன்லைட்டை கொடுப்போம் ஆர்னிங் ஆகணும் இந்த ஆர்னிங் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மாதிரி பால் வரணும் ஓகே ஸோ அந்த செடி எடுத்து அப்படியே பாலோடு வரணும் பாலோடு வரணும் பாலோடு வரும்போது தான் நம்ம வந்து பாலி பேக்கில் பிளான்டிங் பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்து அடுத்த ப்ராசஸ் ஆமாம் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் இது பிளான்டிங் பண்ண முடியும் பாலி பேக்கு ஓகே இது வந்து பாலி பேக் போக அடுத்து ஆ இது ஃபுல்லாகவே நெட்பாட்டு டனால் தான் ஆ ஓகே ஸோ இது எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் இப்போ இருக்கணும் இது உள்ள ஆமாம் இந்த டனல்குள்ளே டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் லேப்லேருந்து வெளியே வந்த உடனே ஆ அதாவது ப்ரைமரி ஆர்டினிங் இது பாலி பேக் தான் செகண்டரி ஆர்டினிங் இதுக்கு வந்து ஆஃப் சன் லைட் தான் கொடுப்பேன் ஓகே அந்த கவர் போட்டு கவர் போட்டு ஆப் சன் லைட்டு வந்து கொடுத்து மெது மெதுவாக தான் நம்ம வெயில் கொடுக்கணும் ஓகே அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயில் கொடுத்து இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு அப்புறம் வெயில் வந்து ஃபுல் ஆஃப் டேன்றது ஃபுல் டே கொடுப்பேன் அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் தேர்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக டனல் ஓப்பன் பண்ணி ஃபுல் சன் லைட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பாலி பேக் எடுத்துன்னு வருவேன் ஓகே பாலி பேக் வரும்போது ஃபுல்லாக சன் லைட் தான் ஓகே சன் லைட் தான் இது ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக சன் லைட் தான் அப்போ தான் வந்து நமக்கு பார்மர் கொடுக்கும்போது இந்த ஆர்னிங் வந்து கிடைக்கும் இப்போ நம்ம அந்த பாலோடு எடுத்து வந்தது தான் இதில் வச்சு அப்படியே வச்சுருக்கோம் ஆமாம் வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த செடி தான் இந்த செடி தான் இப்போ வந்து நமக்கு இந்த லீஃப் வந்து இது பண்ணாலும் உடையாது உடையாது ஓகே ஆர்டிங் ஆனால் அதுலேருந்து உடச்சிரும் அதை உடஞ்சிரும் உடஞ்சிரும் ஓகே சரிங்கண்ணா இப்போ இந்த செடி தான் நம்ம வெளியே கொடுக்குமா ஆமாம் அங்கே வந்து ஒரு முப்பது நாள் வச்சதுக்கப்புறம் இது வந்து பாலி பேக்கில் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே எத்தனை நாள் இருக்கும் இங்கே வந்து பா தேர்ட்டி டேஸ் ஃபார்ட்டி டேஸ் இங்கே இருக்கும் ஓ முப்பதுலேருந்து நாற்பது நாள் இங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் ஓகே அப்போ தான் வந்து இந்த வெயில் வந்து தாங்கும் டைரெக்டாக நமக்கு பார்மர் கொடுக்கும்போது சன்லைட் வந்து அதை தாங்கி ஏற்றுக்கும் ஸோ இப்போ நாற்பது நாள் கழித்து அங்கே ஒரு முப்பது நாள் இங்கே ஒரு நாற்பது நாள் கழிச்சதுக்கப்புறம் தான் இது ஃபீல்டுக்கே போகும் போகும் நம்ம கதிர் அக்ரோ பயோடெக்கில் என்ன மாதிரி இப்போ வாழையில் என்ன மாதிரி வெரைட்டிலாம் கொடுத்துட்ருக்கீங்க என்ன மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க வாழையில் வந்து இப்போ ஒரு ஆறு வெரைட்டி நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் சார் ஜி நைன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே ரெட் பனானா பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏலக்கி பண்ணிட்டுருக்கேன் நேந்திரான் பண்ணிட்டுருக்கேன் பூவான் பண்ணிட்டுருக்கேன் தாலி பண்ணிட்டுருக்கேன் கற்பூரவாளி பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகேண்ணா ஸோ அதெல்லாமே இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா ஆமாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அறிமுகம் ஆனது ஃபஸ்ட்டு நான் ஜி நைனில் தான் ஜினை பச்சை வாழைன்னு சொல்லி பச்சை வாழை அப்படின்னு வாங்க ஓகே பச்சை வாழை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான் ரெட் பனானா பண்
இப்போ இந்த சைஸ் லோட் பண்ணுறோன்னா இந்த சைஸ் மட்டும் தான் லோட் லோட் பண்ணுவீங்க இந்த சைஸ் லோட் பண்ணோன்னா இந்த சைஸ் மட்டும் தான் இந்த கிரேட்டில் இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் இந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஈவனாக இருக்கும் ஆ சரிண்ணா இப்போ இதில் சொல்லிட்டீங்க எத்தனை ப்ரா எத்தனை வெரைட்டி நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ப்ரைஸ் டீட்டெயிலாக நம்ம ஃபார்மர்ஸ் யாராவது பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்துட்ருக்கீங்க இது இது என்னென்ன பிளான்ட் எவ்வளோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து டுவெல் ருபீஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு ஸ்பாட் ரேட் ஆ ஈச் பிளான்ட் டுவெல் ருபீஸ் பன்னெண்டு ரூபாய் பன்னெண்டு ரூபாய் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஆ இப்போ நீங்கள் டெலிவரியோட சொல்கிறீங்களா இல்லை டெலிவரி டெலிவரி வந்து டூ டூ ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ம் ஸோ அது நீங்கள் இப்போ இப்போ இங்கேருந்து ஆந்திரா கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கும் அதே காஸ்ட்டு தானா இல்லை இப்போ இப்போ ஆந்திரா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கொடுத்தா கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கொடுக்கும்போது டூ ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறேன் ஆந்திரா கொடுக்கும்போது ஒன் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுறேன் ஆ சரி சரி ஓகே இப்போ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் இப்போ ஜி நைன் வந்து பன்னெண்டு ரூபா கொடுக்குறீங்க பன்னெண்டு ரூபா கொடுக்கும் அது அதுக்கடுத்து உங்ககிட்ட என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குது நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அது ப்ரைஸ் சொல்லிடுங்க அப்படியே அதுக்கு அடுத்து பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெட் பனானா இருக்குது ரெட் பனானா வந்து டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ம் ஆமாம் ஏழைக்கு ஏழைக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபார்மர் கொடுத்துட்ருக்கேன் இருபத்தஞ்சி ரூபா ஆமாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரஸ்தாலி ரஸ்தாலி வந்து டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஆமாம் அடுத்தது வந்து கற்பூரவள்ளி கற்பூரவள்ளி வந்து பதினெட்டு ரூபா கொடுத்துட்ருக்கேன் பதினெட்டு ரூபா ஃபார்மருக்கு சிங்கிள் பீஸ் சிங்கிள் பீஸ் பூவன் பூவன் வந்து இருபது ரூபா இப்போது கொடுத்துட்ருக்கேன் ஆ இருபது ரூபாய்க்கு ஒரு பீஸ் போயிட்டு இருக்கு ஆமாம் இது வந்து சக்கரக்கேலி சக்கரக்கேலி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்போ தான் புதுசு ஆந்திராவில் வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து திருச்சி பக்கம் நட்டுருக்காங்க திருச்சி பக்கம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபார்மர் போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இயர் கண்டிப்பாக சக்கரக்கேலின்றது வந்து நம்ம தமிழ் ஆந்திரா விட தமிழ்நாட்டில் நிறைய அதிகமாக வைப்பாங்க வைப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அது எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க வந்து மார்க்கெட் வந்து இருக்கு இது வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கு இருபது ரூபா ஆமாம் நேந்திரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினாறு ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் செடி செடி பதினாறு ரூபா சரிண்ணா இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் ஒரு வாழை செடி வைக்கிறோம் ஒரு ஒரு ஏக்கரில் வாழை செடி வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஏக்கரில் எத்தனை செடி வைக்கணும் எத்தனை மாதம் அதை பராமரிக்கணும் எவ்வளோ ஹீல்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதை பற்றி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சொன்னிங்கன்னா விவசாயிங்களுக்கு புதுசாக வைக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேண்ணா இப்போ வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு செடி ஜீனாயின் வைப்பாங்க மற்ற வெரைட்டின்னு வரும்போது ஆயிரத்தி நூறு செடி ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு ஜீனாயின் பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சுக்கு ஆறு வைப்பாங்க நம்ம மற்ற செடி வந்து ஆறுக்கு ஆறு ஆறுக்கு ஏழு வைப்பாங்க ஏன்னா மற்ற செடி வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டு அதிகமாக போவோம் சைன்லைட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ வந்து ஆறுக்கு ஏழு போவாங்க இல்லைனா ஆறுக்கு ஆறு இது பண்ணுவாங்க மற்ற வரைப்பு இதில் வந்து ஜீனைனு மற்ற கிராப்பு எல்லாமே ஒன் இயர் பிளான்ட் தான் செவன் மந்த்தில் ஃப்ளவர் வரும் நைனு டென்த் மந்த்தில் கட்டிங் வரும் இந்த ரெட் பனனா கற்பூரவள்ளி மட்டும் ஒன்னே கால் வருஷம் ஒன்று பதிமூணு மாதம் வரும் பதிமூணு மாதம் ஆ மற்றது எல்லாமே சேம் தான் ஒன் இயர் பிளான்ட் தான் பூ ஒன்று ராஸ்தாலி ஏலக்கி நேந்திரன் இது எல்லாமே ஒன் இயர் கிராப் தான் ஒரு ஏக்கரில் ஒரு ஜீனைன் பிளான்ட் வைக்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு கன்று வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுனா இப்போ செலவு எவ்வளோ ஆகும் நம்மளுக்கு வரவு மினிமம்ல இருந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஓரளவு சொல்லுங்களேன் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ செடியோட காஸ்ட்டு நம்மளோட காஸ்ட்டு ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு வேணும் இப்போ பார்த்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஜீனைனு காசு வரும் ஓகேங்களா பதினஞ்சு ரூபாய் ப்ளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் அது இதுன்னு ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வச்சுக்கிங்களேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் வந்து அவங்க ஏர்கூலி நடவு சார்ஜு அப்புறம் பெட்லைசர்ஸு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு சிலர் வந்து ஆர்கானிக் போவாங்க ஒரு சிலர் வந்து பெட்லைசர் மூலிமா வருவாங்க பெட்லைசர் மூலிமா வரவங்களுக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆர்கானிக்கில் வரும்போது கொஞ்சம் செலவு கம்மியாக தான் கம்மியாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்கானிக் இப்போ நம்ம மாட்டு எருவு தலை அதெல்லாம் யூஸ் பண்
நமக்கு பத்து ரூபா ரேட் வச்சாலும் கிடைக்கும் இதில் வந்து மைனஸ் வந்து நமக்கு ஒன் லேக் செலவு இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்போ ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து மூன்று லட்ச ரூபா பத்து ரூபா ரேட் போனாலும் கிடைக்கும் வந்து கிடைக்கும் அதே நமக்கு பதினஞ்சு ரூபா ரேட் போதும்னாக்க நமக்கு தாராளமாக நாலு மூன்று லட்ச ரூபா லாபம்ன்றது ஏழு லட்ச ரூபா கண்டிப்பாக லாபம் ஏழு லட்ச ரூபா வரைக்கும் லாபம் இருக்கும் லாபம் இருக்கும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு தாறு இந்த ஜி நைன் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க ஒரு தாறு முப்பத்தஞ்சு கிலோலேருந்து எத்தனை கிலோ வரைக்கும் ஒரு எத்தனை மேக்ஸிமம் எத்தனை கிலோ வரைக்கும் வரலாம்னா எழுபது கிலோ வரையும் வரும் எழுபது கிலோ வரைக்கும் வரும் ஒரு தாஞ்சிலேருந்து எழுபது கிலோ ஆவரேஜ் வந்து முப்பத்தஞ்சு டு நாற்பது அது வந்து இப்போ வந்து ஒரு கிலோ ஒரு தார் வந்து அறுபது கிலோ இருக்கும் ஒரு கிலோ இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ தான் இருக்குது டுவெண்ட்டி கிலோ தான் இருக்குது அதான் நான் ஆவரேஜ் வந்து நாற்பது கிலோ முப்பத்தஞ்சு கிலோ அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ வந்து நமக்கு அறுபத்து எல்லா தாருமே நமக்கு வந்து ஆவரேஜாக அறுபது கிலோ வருதுன்னு வச்சிங்க அவரோட ஈல்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும் லாப காஸ்ட்டும் வந்து அதிகமாக அதிகமாக இருக்கும் இதில் வந்து ரெட் பானா இது ஜி நைன் வந்து இந்த ரேட் வருதுன்னா ரெட் பானா வந்து வேற ரேட்டில் போகும் ரெட் பானா வந்து காஸ்ட் வந்து அதிகம் அதிகம் ரெட் பானானாவும் கா பிளான்ட் காஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸு அப்போ இதோட கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகம் ஆனால் நல்ல கூலி பெர்டிலைசர்ஸு எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஈல்டு வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் த்ரீ மந்த்ஸ் லேட் ஆகும் த்ரீ மந்த்ஸ் லேட் த்ரீ மந்த்ஸ் லேட் ஆகும் ஆனால் இதோட காய் ரேட் வந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ஓ ஏறிட்டே இருக்கும் இறங்கிட்டே இருக்கும் இறங்கிட்டே இருக்குனாக்கா ரொம்ப பிலோ வந்து முப்பது ரூபாய்க்கு கீழே வராது ஆனால் வரவே வராது முப்பது ரூபாய்க்கு மேலே தான் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ஐம்பது ரெட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஏற்றிரும் ஒரு பழம் எவ்வளோன்னு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் விற்பான் ஒரு ரெண்டு பழம் மூணு பழம் போட்டாலே ஒரு கேஜி வந்துடுது ஒரு கேஜி எண்பது ரூபாய் எழுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க நம்ம லோக்கலில் வாங்கும்போது அவங்க பல்காக எடுக்கும்போது முப்பத்தஞ்சு ரூபாயிலிருந்து எடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ ஜி நைன் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஒன் இயருக்கு வந்து மூன்று லட்ச ரூபாய் அவருக்கு வருமானம் வருதுன்னா ரெட் பண்ணானம் போடும்போது அட்லீஸ்ட் வந்து அவருக்கு வந்து ஆறு லட்ச ரூபாய் ஒன் ஏக்கர் கிடைக்கும் கிடைக்கும் சரிங்கண்ணா இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக நடும்போது முன்னெல்லாம் கிழங்கு நட்டுருந்தாங்க இப்போ வந்து இந்த திஷு கல்ச்சர் வந்ததுனால இது நடுறாங்க ஸோ வாழையடி வாழையா அது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி எடுக்கலாம் அப்படின் அப்படின்னு முன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க எடு எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த வாழையில் அதாவது இந்த திசி கல்ச்சரில் வைக்கக்கூடிய வாழையில் நம்ம ஒரு ஹீல்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு ஹீல்டு எடுக்க முடியுமா இல்லை எடு அப்படி எடுத்தால் அந்த ஹீல்டு எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை அதோட குறையுமா ஸோ அதை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திசு வாழையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு வந்து சைட் ஷூட்ஸ் ஓப்பன் ஆகாது கிழங்கே வந்து தி த்ரீ மந்த் ஆகும்போது தான் நம்ம திசு வாழையில் வந்து கிழங்கு உற்பத்தி ஆகும் த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அந்த சைட் ஷூட்ஸை ஓப்பனும் அது வரைக்கும் நம்மளோட திசுவால் அந்த ஒன் பிளான்ட் மட்டும் தான் பெர்டிலைசர் எடுக்கும் கட்டாயனை பொறுத்தும் போதுக்கு ஆல்ரெடி அதுக்கு சைட் ஷூட்ஸு கிழங்குலேயே இருக்கும் நீங்கள் வச்சு ஃபஸ்ட் மந்த்தே சைட் ஷூட் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஆமாம் சைட் ஷீட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் கொடுக்குற பெர்டிலைசரு சென்டரில் இருக்கிற அந்த மரமாக எடுக்கும் சைடில் இருக்கிற சைட் ஷூட்ஸும் எடுக்கும் சைட் ஷூட்ஸும் எடுக்கும்போது அதோட அதை கட் பண்ணிகிட்டே இருக்குனா சைட் ஷூட்ஸ் அந்த பெர்டிலைசர் எடுத்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து ஈல்டு வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாகும் கம்மியாகும் இந்த நம்ம திசு வாழையில் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வராது இன்னொன்று நோய் தாக்கல் வந்து அந்த கிழங்கில் ஏற்கனவே கட்டை நடுறாங்கனாக்கா அந்த கிழங்கில் வந்து ஏற்கனவே நோய் இருக்கும் வேறுபுழு நோய் இருக்கும் தண்டுப்புழு நோய் இருக்கும் அந்த என்ன சொல்கிறதுனாக்கா அந்த ஃபஸ்ட்டு மதர் பிளான்டில் என்ன நோய் இருக்கோ அதே நோய் இதுக்கும் வரும் ஆமாம் வரும் ஆனால் நம்ம திசு வாழையில் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாமே செக் பண்ணியதையும் வைரஸ் டெஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டு எல்லாமே செக் பண்ணி தான் நம்ம வந்து டிஷு கல்ச்சர் உற்பத்தி பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம நர்சரியில் மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதனால் வந்து நோய் தாக்கல் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இன்னும் ஒன்று நோய் தாக்கல் இல்லாமல் இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது கிளைமேட்டை பொறுத்து நோய் தாக்கல் திசு வலைக்கும் வரும் வராமல் இருக்காது அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த மண்ணில் வந்து ஏற்கனவே நோய் இருந்ததுனாக்க நம்ம திசுவாலை வந்து ஏற்காது ஏற்றுக்காதும் போது அதுக்கு வந்து வேப்பம் புண்ணாக்கு புண்ணாம்பூக்கு புங்கம் புண்ணாக்கு வந்து பெர்டிலைசர் வந்து அடியல் ஃபஸ்ட்டு போட்டு தான் வேணா செடியை வைக்க சொல்கிறேன் ஓகே அந்த மண்ணில் இந்த வியாதி தான் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லை ஆமாம் ஆமாம் அதனால் நம்ம வந்து வேறுபுழு தாக்கல் இல்லாமல்
என்னோட கா காண்டாக்ட் நம்பரும் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிடைக்கும் ஓகே அட்ரஸ்ஸு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எட்டு ஆர்டர் வந்து இப்போ ஜி நைனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் டுவெல் மந்தம் ஜி நைன் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட் எங்கிட்ட எப்பவுமே கிடைக்கும் ஓகே ஆல்ரெடியே ரெடியாக தான் இருக்கும் பண்ணுங்கள் மகாராஷ்டிரா யூபி லக்னோ இதெல்லாம் குஜராத் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கேன் நெட்பாட் கொடுத்துட்ருக்கேன் பாலிபாகம் இங்கேருந்து டெலிவரி பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆந்திரா கர்நாடகா மேக்ஸிமம் கொடுத்துட்ருக்கேன் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேனி திருச்சி விழுப்புரம் அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகே லோக்கல் ஃபார்மர்ஸ் வந்து இப்போ ஆயிரம் கன்று ரெண்டாயிரம் கன்று புக் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து அந்த அதர் வெரைட்டி மேக்ஸிமம் கற்பூரவல்லி பூ ஒன்று ரெட் பண்ணனா அது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் மேக்ஸிமம் ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் போகும் ஏஸ்ட ஒன்று போகுது டென் பர்சன்ட் தான் போகும் அது வந்து நான் ஆர்டர் எடுத்து மட்டும் தான் கொடுப்பேன் ஓகே அது மட்டும் பண்ணிட்டு ஆர்டர் எடுத்து அந்த வெரைட்டிலாம் ஆர்டர் பேசிஸில் பண்ணிட்டு ஆர்டர் பேசிஸில் தான் பண்ணுவேன் இப்போ கற்பூரவல்லி மேக்ஸிமம் பண்ணிட்டுருக்கேன்னாக்க ஆந்திராவில் வந்து அவங்க த்ரீ லேக்ஸ் பிளான்ட் வந்து எனக்கு போன இயர் ஆர்டர் கொடுத்தாங்க அதனால் பண்ணேன் அதே மாதிரி ரெட் பனானாவும் ஒரு ஃபார்மர் வந்து முப்பதாயிரம் பிளான்ட் பல்காக எனக்கு ஆர்டர் கொடுத்தாரு அதனால நான் வந்து பண்ணேன் அப்போது அந்த முப்பதாயிரம் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபார்மரு ஒன் ஒரு ஆயிரம் கொடுங்க ரெண்டாயிரம் கொடுங்க அப்படின்னாலும் அவங்க அந்த முப்பதாயிரம் பிளான் நான் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் எக்ஸ்ட்ரா இப்போ முப்பதாயிரம் கேட்குறவங்களுக்கு முப்பதாயிரம் பண்ண மாட்டேன் நாற்பதாயிரமா பண்ணுவேன் அந்த நாற்பதாயிரம் பண்ணும்போது அந்த பத்தாயிரம் எக்ஸைஸ் வரும்போது ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கு கொடுக்க முடியும் மற்றபடிக்கு எனக்கு புக் பண்ணி தான் ஆகணும் புக் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆர்டர் பேஸில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆர்டர் பேஸஸில் தான் பண்ணுவேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிலர் வந்து எனக்கு ஒரு செடி கொடு ரெண்டு செடி கொடு அப்படின்னு வாங்க அந்த ஒரு செடி கொடு ரெண்டு செடி கொடுன்னா நான் கொடுக்க மாட்டேன் மினிமம் வந்து ஹண்ட்ரட் பீஸ் கொடுப்பேன் ஒன்லி ஃபார்மர்ஸுக்கு தான் நான் அதிகமாக சப்ளையே கொடுப்பேன் டெலிவரி கொடுப்பேன் ஓகே வீட்டான நடுறாங்க இதான நடுறாங்க தோட்டலாங்க நடுறாங்க தோட்டத்தில் கண்டிப்பாக நடலாம் மேக்சிமம் எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பீஸ் இந்த தான் கொடுக்க முடியும் முடியும் சரி நான் இப்போ ஒரு சில டவுட்ஸ் இப்போ பிளான்ட் நட்டுருக்காங்க ஒரு ஏக்கருக்கு புதுசாக நட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வருது இந்த சமயத்தில் இப்படி நோய் வந்திருக்கு இல்லைன்னா இந்த சமயத்தில் என்ன அதுக்கு ஃபெர்டிலைசர் என்ன கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி யாராவது கால் பண்ணால் அதுக்கு நீங்கள் அவங்களுக்கு சஜஷன் கொடுப்பீங்களா அந்த சொல்யூஷன் ஏதாவது கொடுப்பீங்களா இல்லை நம்மக்கிட்ட வந்து டெலிவரி எடுக்கும்போது டெலிவரி கொடுத்ததுலேருந்து அவங்க வந்து ஒன் இயர் நம்ம காண்டாக்டில் தான் இருப்பாங்க ஓகே ஓகே உழவர் வரைக்குமே நம்ம காண்டாக்டில் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் பிளான்ட் பண்ணும்போது அது பேபி பிளான்ட் இதுக்கு எல்லாமே நான் இந்த இந்த முறையில் இந்த பெட்டைசர் கொடுங்க இவ்வளோ தண்ணி கொடுங்க தண்ணி அதிகமாக கொடுக்காதீங்க இவ்வளோ தண்ணி தான் கொடுக்கணும் த்ரீ மந்த்ஸ் இவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பெட்டைசர் கொடுத்தாலும் எடுத்துக்கோம் தண்ணி கொடுத்தாலும் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா நான் திசுவாலே சேல்ஸ் பண்ணுவேன் ஓகே ஓகேண்ணா அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஃபார்மர் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கனாக்கா நம்ம அந்த ஒன் இயர் வரையும் அவங்களோட கான்டாக்ட்லேயே இருக்கணும் கான்டாக்ட்லேயே இருப்பீங்க ஆமாம் கான்டாக்ட்லேயே இருப்போம் செடி கொடுக்கறதோட முடிஞ்சிடுறது இல்லை முடிஞ்சிடுறது இல்லை அவங்களோட வாடல் நோய் வேறு செடி வேணும் ஸோ இந்த வீடியோ நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ விவசாயிகளுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புதுசாக வாழை நடணும் அப்படின்னு நினைக்கிற திஷ்யூ கல்ச்சர் முறையில் வாழை நடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க ஆனால் உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ கொடுத்ததுக்